ഡിസി ഡ്രീം ചേസേഴ്സിന്റെ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ചാലഞ്ചിൽ മറ്റൊരു ദിവസത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡേ സിക്സ് ആണ് ഒരു എൽ ഡി സി ലെവൽ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് ഏഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പി എസ് സി പ്രിപ്പറേഷൻസിൻ്റെ തുടക്കക്കാർക്ക് കൂടി പ്രയോജനകരമാകുന്ന രീതിയിലാണ് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും വായിച്ചു പോകുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഉത്തരം ഗസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമുക്ക് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ലോക്സഭ പിരിച്ചുവിട്ട രാഷ്ട്രപതി ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ലോക്സഭ പിരിച്ചുവിട്ട രാഷ്ട്രപതി ഓപ്ഷൻസ് എ ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ ബി കെ ആർ നാരായണൻ സി ആർ വെങ്കിട്ടരാമൻ ഡി എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ഉത്തരം ബി കെ ആർ നാരായണനാണ് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടാം ലോക്സഭ പിരിച്ചുവിട്ടത് അടുത്തത് മാഡീബ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേശീയ നേതാവ് മാഡീബ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേശീയ നേതാവ് ഓപ്ഷൻസ് എ ബരാക് ഒബാമ ബി മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് സി നെൽസൺ മണ്ടേല ഡി എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഉത്തരം സി നെൽസൺ മണ്ടേലയാണ് മാഡീബ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ഫഗത് സിംഗിൻ്റെ സ്മാരകമായ ഫഗത് സിംഗ് ചൗക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഫഗത് സിംഗിൻ്റെ സ്മാരകമായ ഫഗത് സിംഗ് ചൗക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് എ ലാഹോർ ബി അഹമ്മദാബാദ് സി കൊൽക്കത്ത ഡി ഇസ്ലാമാബാദ് ഉത്തരം എ ലാഹോറിലാണ് ഭഗത് സിംഗ് ചൗക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അച്ചടി നടന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അച്ചടി നടന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് എ മുംബൈ ബി ചെന്നൈ സി ഗോവ ഡി കൊൽക്കത്ത ഉത്തരം സി ഗോവയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അച്ചടി നടന്നത് അടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഉത്തരം ഹർഷവർദ്ധൻ ശൃംഗ്ലെ ഹർഷവർദ്ധൻ ശൃംഗ്ലയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി അടുത്ത ചോദ്യം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് ഓപ്ഷൻസ് എ വായുഭവൻ ബി അന്തരീക്ഷ ഭവൻ സി ആകാശ് ഭവൻ ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല ഉത്തരം ബി അന്തരീക്ഷ ഭവനാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിന് മുമ്പ് ഐ എസ് ആർ ഒ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്ന റോബോട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിന് മുമ്പ് ഐ എസ് ആർ ഒ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്ന റോബോട്ടിൻ്റെ പേര് ഉത്തരം വ്യോമമിത്ര ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിന് മുമ്പ് വ്യോമമിത്രയുമായി ആളില്ലാത്ത പേടകം ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുകയും അത് സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചിറക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ലക്ഷ്യം അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്കാരം ഉത്തരം ഡേവിഡ് ആറ്റൻബറോ വന്യജീവി നിരീക്ഷകനും ബി ബി സി ബ്രോഡ്കാസ്റ്ററുമായ ഡേവിഡ് ആറ്റൻബറോയ്ക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് ഏത് ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് ഏത് ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് എ ഗ്രീക്ക് ബി ലാറ്റിൻ സി ഇംഗ്ലീഷ് ഡി ജർമ്മനി ഉത്തരം ബി ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ചിറ്റഗോങ് എന്ന പട്ടണം ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ചിറ്റഗോങ് എന്ന പട്ടണം ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഓപ്ഷൻസ് എ ബംഗ്ലാദേശ് ബി ബർമ്മ സി നേപ്പാൾ ഡി ഫൂട്ടാൻ ഉത്തരം എ ബംഗ്ലാദേശിലാണ് ചിറ്റഗോങ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത ആദ്യമായി അളന്നത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത ആദ്യമായി അളന്നത് ആര് ഓപ്ഷൻസ് എ ഐൻസ്റ്റീൻ ബി ഐസക് ന്യൂട്ടൺ സി റോമർ ഡി ഗലീലിയോ ഉത്തരം സി റോമറാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത ആദ്യമായി അളന്നത് അടുത്തത് ആൻഡ് ആസിഡായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രാസവസ്തു ആൻഡ് ആസിഡായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രാസവസ്തു ഓപ്ഷൻസ് എ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ബി സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സി കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഡി സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഉത്തരം ഡി സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് ഒരു ആൻഡ് ആസിഡ് അടുത്തത് ടു ഡി എന്ന വ്യാവസായിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാസവസ്തു ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ടു ഡി എന്ന വ്യാവസായിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാസവസ്തു ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ഓപ്ഷൻസ് എ കളനാശിനി ബി കീടനാശിനി സി അണുനാശിനി ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല ഉത്തരം എ കളനാശിനി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവയ
ഓപ്ഷൻസ് എ വായുവിലൂടെ ബി ജലത്തിലൂടെ സി രക്തത്തിലൂടെയും ശരീരദ്രവങ്ങളിലൂടെയും ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല ഉത്തരം സി രക്തത്തിലൂടെയും ശരീരദ്രവങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പകരുന്നത് അടുത്തത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ച നിറത്തിലാകുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന വിഷപദാർത്ഥം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ച നിറത്തിലാകുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന വിഷപദാർത്ഥം ഓപ്ഷൻസ് എ ഓപ്പിയം ബി നിക്കോട്ടിൻ സി റൈസിൻ ഡി സൊളാനിൻ ഉത്തരം ഡി സൊളാനിൻ ആണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ച നിറത്തിലാകുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന വിഷപദാർത്ഥം അടുത്ത ചോദ്യം ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഓപ്ഷൻസ് എ ഹിപ്നോളജി ബി കാലോളജി സി ലോമിയോളജി ഡി ഓസ്മോളജി ഉത്തരം എ ഹിപ്നോളജി ആണ് ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ അടുത്ത ചോദ്യം പാലിൻ്റെ പി ഹെച്ച് മൂല്യം പാലിൻ്റെ പി ഹെച്ച് മൂല്യം ഓപ്ഷൻസ് എ ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് പി ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് സി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഡി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഉത്തരം ബി ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറാണ് പാലിൻ്റെ പി ഹെച്ച് മൂല്യം അടുത്ത ചോദ്യം കുതിരയുടെ ഉയരമളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് കുതിരയുടെ ഉയരമളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എ നോട്ട് ബി ഹാൻഡ് സി പോയിൻറ്റ് ഡി ഫീറ്റ് ഉത്തരം ബി ഹാൻഡ് ആണ് കുതിരയുടെ ഉയരമളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് അടുത്തത് ജലത്തിൽ ഏറ്റവും ലയിക്കുന്ന വാതകം ജലത്തിൽ ഏറ്റവും ലയിക്കുന്ന വാതകം ഓപ്ഷൻസ് എ ഓക്സിജൻ ബി ക്ലോറിൻ സി നൈട്രജൻ ഡി അമോണിയ ഉത്തരം ഡി അമോണിയയാണ് ജലത്തിൽ ഏറ്റവും ലയിക്കുന്ന വാതകം അടുത്തത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയെ ചക്രവർത്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയ വർഷം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയെ ചക്രവർത്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയ വർഷം ഓപ്ഷൻസ് എ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ബി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് സി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ഉത്തരം ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലാണ് ഇന്ത്യ നേരിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ചക്രവർത്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലായത് അടുത്തത് ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം ഓപ്ഷൻസ് എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഉത്തരം സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം വാറ്റ് എന്ന പേരിൽ വിൽപ്പന നികുതി ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം വാറ്റ് എന്ന പേരിൽ വിൽപ്പന നികുതി ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം ഓപ്ഷൻസ് എ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ബി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഡി രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഉത്തരം എ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് വാറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുത്തിയത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ ബാങ്ക് ഓപ്ഷൻസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ബി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സി ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഡി കാനറ ബാങ്ക് ഉത്തരം ബി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ ബാങ്ക് അടുത്തത് മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഓപ്ഷൻസ് എ തിരുവനന്തപുരം ബി എറണാകുളം സി കോഴിക്കോട് ഡി കൊല്ലം ഉത്തരം ബി എറണാകുളത്താണ് മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ജലസംഭരണിയിൽ ഏത് നദിയുടെ ജലമാണ് സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ജലസംഭരണിയിൽ ഏത് നദിയുടെ ജലമാണ് സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് എ പെരിയാർ ബി ഭാരതപ്പുഴ സി മീനച്ചിലാർ ഡി പമ്പാ നദി ഉത്തരം എ പെരിയാർ നദിയിലെ ജലമാണ് ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ജലസംഭരണിയിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ വനഭൂമി ഇല്ലാത്ത ജില്ല കേരളത്തിലെ വനഭൂമി ഇല്ലാത്ത ജില്ല ഓപ്ഷൻസ് എ കണ്ണൂർ ബി കൊല്ലം സി ആലപ്പുഴ ഡി കോട്ടയം ഉത്തരം സി ആലപ്പുഴയിലാണ് വനഭൂമി ഇല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ വനഭൂമി ഏറ്റവും കുറവ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് തൽസ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് ഓപ്ഷൻസ് എ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ബി പ്രധാനമന്ത്രി സി ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡി സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉത്തരം സി ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യിലാണ് പ്രസിഡന്റ് രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അടുത്തത് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ബേക്കൽ കോട്ട ഏത് ജില്ലയിലാണ
ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഓപ്ഷൻസ് എ പാലിയം സത്യാഗ്രഹം ബി ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം സി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഡി കുണ്ടറ വിളംബരം ഉത്തരം ബി ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മ വിമോചനത്തിന്റെ അധികാര രേഖയായ സ്മൃതി എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബാല സൗഹൃദ ജില്ല ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബാല സൗഹൃദ ജില്ല ഓപ്ഷൻസ് എ ഇടുക്കി ബി എറണാകുളം സി കണ്ണൂർ ഡി തിരുവനന്തപുരം ഉത്തരം എ ഇടുക്കിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബാല സൗഹൃദ ജില്ല അടുത്തത് ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ആദ്യമായി നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ആദ്യമായി നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം ഓപ്ഷൻസ് എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ഡി രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഉത്തരം ഡി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ആദ്യമായി നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അടുത്തത് ഏത് വ്യക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് ഗാന്ധിജി നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ഏത് വ്യക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് ഗാന്ധിജി നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻസ് എ മഹാദേവ് ദേശായി ബി റൊമൈൻ റോളണ്ട് സി ഹെൻറി ഡേവിഡ് തോറോ ഡി രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ഉത്തരം സി അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരനായ ഹെൻറി ഡേവിഡ് തോറോയുടെ സ്വാധീനത്താലാണ് ഗാന്ധിജി നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് അടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ പതാക സാർവദേശീയ വേദിയിൽ ആദ്യമായി ഉയർത്തിയ വനിത ഇന്ത്യയുടെ പതാക സാർവദേശീയ വേദിയിൽ ആദ്യമായി ഉയർത്തിയ വനിത ഓപ്ഷൻസ് എ കൽപ്പനാഥത് ബി റാണി താരാഭായ് സി ബീനാദാസ് ഡി മാഡം കാമ ഉത്തരം ഡി മാഡം കാമയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പതാക സാർവദേശീയ വേദിയിൽ ആദ്യമായി ഉയർത്തിയത് അടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ അവസാനത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനെ നാട് കടത്തി മരിക്കുന്നത് വരെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചത് എവിടെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ അവസാനത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനെ നാട് കടത്തി മരിക്കുന്നത് വരെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്നത് എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് എ ബർമ ബി ഇംഗ്ലണ്ട് സി ആൻഡമാൻ ഡി സിംഗപ്പൂർ ഉത്തരം എ ബർമയിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ അവസാന മുഗൾ ചക്രവർത്തി ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനെ നാട് കടത്തി മരിക്കുന്നത് വരെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്നത് അടുത്തത് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ദുരന്തത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സർ പദവി ഉപേക്ഷിച്ചത് ആര് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ദുരന്തത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സർ പദവി ഉപേക്ഷിച്ചത് ഓപ്ഷൻസ് എ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ബി രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ സി മഹാത്മാഗാന്ധി ഡി വി പി മേനോൻ ഉത്തരം ബി രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ദുരന്തത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സർ പദവി ഉപേക്ഷിച്ചത് അടുത്തത് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം അഥവാ നാം രൂപം കൊണ്ടത് ഏത് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം അഥവാ നാം രൂപം കൊണ്ടത് ഏത് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ഓപ്ഷൻസ് എ ബാന്തും ബി ജനീവ സി വാഷിംഗ്ടൺ ഡി ബെൽഗ്രേഡ് ഉത്തരം ഡി ബെൽഗ്രേഡിൽ വെച്ചാണ് ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടത് ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാലും ബെൽഗ്രേഡ് തന്നെയാണ് ഉത്തരം എന്നാൽ ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊള്ളാൻ ഇടയാക്കിയ സമ്മേളനമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാന്തും ആണ് ഉത്തരം അടുത്തത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോക്സൈറ്റ് നിക്ഷേപമുള്ളത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോക്സൈറ്റ് നിക്ഷേപമുള്ളത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഓപ്ഷൻസ് എ തൃശൂർ ബി തിരുവനന്തപുരം സി കാസർഗോഡ് ഡി കണ്ണൂർ ഉത്തരം സി കാസർഗോഡാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോക്സൈറ്റ് നിക്ഷേപമുള്ളത് അടുത്തത് ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ഉത്തരം സുധീർ ഭാർഗവ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ആണ് സുധീർ ഭാർഗവ അടുത്ത ചോദ്യം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ജലഗതാഗത കനാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ജലഗതാഗത കനാൽ ഓപ്ഷൻസ് എ സിർഹിന്ദ് കനാൽ ബി ആഗ്ര കനാൽ സി ബേക്കിംഗ്ഹാം കനാൽ ഡി അപ്പർ ഗംഗാ കനാൽ ഉത്തരം സി ബേക്കിംഗ്ഹാം കനാലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ജലഗതാഗത കനാൽ അടുത്തത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കൽക്കത്ത ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചതാര് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കൽക്കത്ത ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചതാര് ഓപ്ഷൻസ് എ സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി ബി കേശവ് ചന്ദ്രസൻ സി രാം മോഹൻ റോയ് ഡി ദേവേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ഉത്തരം എ സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി
ഓപ്ഷൻസ് എ എറണാകുളം ബി തിരുവനന്തപുരം സി കൊച്ചി ഡി കോഴിക്കോട് ഉത്തരം ബി തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ടെലിവിഷൻ പരിപാടി സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അടുത്തത് സി ഡി എസ് അഥവാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി ഏത് സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സി ഡി എസ് അഥവാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി ഏത് സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്ഷൻസ് എ കുടുംബശ്രീ ബി ഇൻഷുറൻസ് സി നീതിന്യായം ഡി പൊതുവിതരണം ഉത്തരം എ കുടുംബശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി അടുത്ത ചോദ്യം സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും തുല്യമായ ജോലിക്ക് തുല്യവേതനം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും തുല്യമായ ജോലിക്ക് തുല്യവേതനം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻസ് എ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ബി നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ സി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ ഡി പഞ്ചായത്തുകൾ ഉത്തരം ബി നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്ന ഭാഗത്താണ് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം റഷ്യൻ സഹായത്തോടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആണവ നിലയം ഏതാണ് റഷ്യൻ സഹായത്തോടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആണവ നിലയം ഓപ്ഷൻസ് എ കൽപ്പാക്കം ബി നറോറ സി താരാപൂർ ഡി കൂടംകുളം ഉത്തരം ഡി കൂടംകുളമാണ് റഷ്യൻ സഹായത്തോടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആണവ നിലയം അടുത്തത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെ ഓപ്ഷൻസ് എ ബാംഗ്ലൂർ ബി ഡൽഹി സി ചെന്നൈ ഡി മുംബൈ ഉത്തരം എ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഏത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജനഹിത പരിശോധന നടന്നത് കേരളത്തിലെ ഏത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജനഹിത പരിശോധന നടന്നത് ഓപ്ഷൻസ് എ വൈക്കം ക്ഷേത്രം ബി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം സി പാലിയം ക്ഷേത്രം ഡി ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ഉത്തരം ബി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജനഹിത പരിശോധന നടന്നത് അടുത്തത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരി ഏതായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെ ഓപ്ഷൻസ് എ ആഗ്ര ബി ഫത്തേപൂർ സിക്രി സി ലാഹോർ ഡി ഷാജഹാൻബാദ് ഉത്തരം സി ലാഹോറിലാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നത് അടുത്തത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് എവിടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് എവിടെ ഓപ്ഷൻസ് എ ഗുഡ്ഗാവൺ ബി ചെന്നൈ സി കൊൽക്കത്ത ഡി ഡൽഹി ഉത്തരം സി കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ സെക്രട്ടറി പി എൻ ടാഗോർ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജപ്പാനിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ സെക്രട്ടറി പി എൻ ടാഗോർ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജപ്പാനിലെത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ഓപ്ഷൻസ് എ മൗലാന ബർക്കത്തുള്ള ബി ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള സി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഡി രാഷ് ബിഹാരി ബോസ് ഉത്തരം ഡി രാഷ് ബിഹാരി ബോസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ സെക്രട്ടറി പി എൻ ടാഗോർ എന്ന പേരിൽ ജപ്പാനിലെത്തിയത് ഈ ചോദ്യപേപ്പർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇതൊരു എൽ ഡി സി ചോദ്യപേപ്പർ ആയിരുന്നു അൻപത് ജി കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യപേപ്പറുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്